Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa rin sa channel ko, i-click mo ng subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Another video, another tutorial na naman tayo. And kung interesado kang malaman, just keep on watching. Malamang sa malamang, klinik mo ang video ito dahil gusto mong gumamit ng rejuvenating set, ngunit hindi mo alam kung paano gamitin ito. Or, klinik mo itong video na to dahil gusto mong malaman kung paano gamitin ng tama ang iyong rejuvenating set. Ang daming nagsisilabas ang mga iba't ibang brand ngayon ng mga rejuvenating set dahil Uh, sobrang pumatok ngayon ito simula nung nagkaroon ng pandemya dahil kasi daw hindi sila maiinitan, nasa loob lang sila ng bahay, kaya magbe-beauty rest sila, magpapaganda sila. So, sobrang pumatok nga tong rejuvenating set na to. And even matanda, binata, dalaga, mama, ate, gumagamit na din ng mga product na to. Even mga lola gumagamit na rin ng mga rejuvenating set. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ng tama yung rejuvenating set mo? So, ayun, before ko sisimulan ang tutorial na to, disclaimer lang po, I'm not a dermatologist and uh, isashare ko lang sa inyo ang aking nalalaman, kaunting nalalaman sa skincare and true experience din po sa paggamit ng mga rejuvenating set. Simulan natin sa sabon. Mostly, ang mga gumagamit is binababad nila sa kanilang mukha yung sabon kasi nga iniis iniisip natin na kapag mas matagal yung sabon sa ating face ay mas magiging effective siya and then yung iba naman is yung sabon dinedirekta nilang kinukus ko sa kanilang face so ayun kaya ka gumamit ng skincare dahil nga gusto mong pangalagaan yung skin mo pero pag pinagpatuloy mo yung ginagawa mong yan sa tingin mo Ma-achieve mo ba yung gusto mo? Remember, ang skin natin sa face is mas manipis siya compared sa skin ng body natin. Imagine, kapag nagsasabon ka ng any kojic soap sa katawan mo, tas binababad mo siya, tas sinatry ko na din yun eh, binababad ko siya sa skin ko, and yun nga, nagsusugat yung skin ko. So, how much more kapag sa face natin binababad? Mas lalo siyang mas magsusugat. So, ayun, dapat muna is basahin muna natin yung face natin ng kaunti and then basahin natin yung palm natin ng kaunti. Saka natin ilalagay yung sabon at papabulain natin sa ating kamay. Imamassage natin siya ng circular motion mula sa noo hanggang sa chin. Bakit natin siya minamassage ng circular motion? Yes, para matanggal yung mga nakasiksik na dumi dyan and para marirelax din yung skin natin while hinuhugasan natin ito. Sa pangalawa naman tayo, sa toner. Dami-daming nagpo-post or nagtatanong sa mga page ng rejuvenating set kung bakit daw uh, nagsusugat yung face nila. So, ayan na naman po tayo. Ginamit mo ba ng tama yung toner mo? Karaniwang nakikita ko, pati na rin sa mother ko dati na gumagamit din ng rejuvenating set. And sa mga friends ko na din na, na kinukuskos yung cotton na may toner sa kanilang face. Remember po, malakas ang toner ng rejuvenating set. So, magsusugat talaga siya kasi nga, kinukuskus mo siya. Which is mali po. Yung iba naman, halos ipanghugas na yung toner sa kanilang face dahil sa sobrang sobrang dami nang nilalagay nila. So, ganito po yan. Kumuha ka ng cotton pad or cotton balls and then patakan mo siya at least 5 na patak and then enough na po yun for your face. Then, itap-tap mo lang po siya ng ganyan. Ayan. Para po maiwasan na magsugat yung face mo. And then, and then, pwede mo din i-apply upward. Yung ganyan. Pero, hindi siya, uh, pero, gently lock pataas. Para maiwasan yung pagsusugat sa face mo. Kasi kapag kinukuskus mo ng kinukuskus yan, tapos malakas yung toner mo, talaga magsusugat yung face mo or yung leeg mo. And one thing na napansin ko din is ginagamitan ng toner yung eye area. Which is hindi po dapat kasi napaka-sensitive po ng ating, ng ating mata. Uh, kung gaano kanipis po yung skin natin sa face, mas manipis na naman po yung sa 
eye area natin. So, hindi dapat natin siya linalagyan ng toner kasi mamamalat din yung under eye mo pag nilagyan mo yan ng toner. So, ang maganda dyan, dapat bumili ka na lang ng separate na pang under eye mo. Meron tayong mga cream dyan na for under eye, pang pabright ng under eye, pang wrinkles, ganun. Yun na lang po yung gagamitin natin for the under eye. So, pangatlo naman tayo is sa sunblock. Hayan na naman sila ateng at kuya na hindi na naman daw sila gagamit ng sunblock kasi nga nasa loob lang sila ng mga bahay nila. Which is mali po tayo dyan. Hindi porket nasa loob ka ng bahay mo, hindi ka na matatamaan ng UVs or UV rays. Um, possible po na ma makapasok pa rin yung UV rays dahil sa mga bintana natin. And then, some of the UVs is meron sa mga fluorescent daw. So, kailangan pa rin nating mag-sunblock kahit nasa loob tayo ng bahay. And then, yung paggamit ng sunblock din is kailangan ano siya, Um, reapply after 2 to 3 hours pero depende yan sa laki ng SPF na gamit mo or sa uh, sa tagal ng SPF na SPF na nakalagay sa sunblock mo and remember po kapag gumagamit tayo ng rejuvenating set mas ma nagiging prone tayo ng discoloration so para ma-prevent po yan kailangan nating mag sunblock so, and lastly sa night cream naman tayo. Wala namang issue sa night cream bukod sa paglalagay ng mga sa paglalagay ng cream sa ating face. Yung iba kasi is, ayan, lagay dito, lagay dyan, hang, sang, ang dami-dami na nilang nilalagay. Tapos, kapag kinakalat na nila sa face nila is, para na silang nagmamasa ng harina sa kanilang mukha. So, ang paggamit ng sunblock, night cream, moisturizer, or mga serum is pare-pareho lamang po. Ang gagawin lang is maglalagay ka ng isang dot sa noo, sa ilong, sa, sa, sa left and the right cheek, and then sa chin, and then two dots sa leeg. And then, imamasage mo siya gamit itong dalawang daliri mong ito. And then, circular motion mo din siya ikakalit sa face mo or imamasage sa face mo. So, why kailangan ito ang gagamitin para para i-massage yung cream sa face natin? Or ikalat yung cream sa face natin? Yes, because ito po, itong daliri na to is mas, mas lighter siya. Um, mas lighter siya compared dito kapag itong ginamit natin na pang massage sa, sa ating face. Ang iba kasi ito, buong ganito ginagamit. Kinukuskos ng ganyan which is mali po kasi later on kapag tumanda tayo magsasag po yung face natin dahil sa maling pamamaraan ng pag-a-apply ng mga cream sa ating mga face so ayun na naman ulit wag na naman nating lagyan yung eye circle natin na ng night cream so yun lamang po ang aking masyashare sa paggamit ng rejuvenating set inuulit ko po I'm not a dermatologist and And sinishare ko lang po ang aking nalalaman sa skincare and sa experience ko sa paggamit ng rejuvenating set. Sana nakatulong itong video na to and nagustuhan nyo. So, thanks for watching.